ஹாய் காய்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து யாருமே செகண்ட் பேப்பில் யாருமே ஃபெயில் ஆக மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க வந்து ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவாக வருது அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பீடில் தான் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் வந்து எதில் கான்சன்ட்ரேட் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க உங்களோட ஸ்பீடில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் பேப்பர் அப்படின்றது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒன் வீடியோவில் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ அது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணணும் ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஸோ இதை வந்து எலாப்ரேஷன் அதாவது செகண்ட் பேப்பர் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கண்டன்சேஷன் இன்னும் வந்து எலாப்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா என்ன எலாப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க எலாப்ரேஷன் அப்படின்னாக்கா சின்னதாக கொடுத்துருக்கத்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் அதாவது அது ரொம்ப விரிவாக எழுதணும் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களே வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டபிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப விரிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம சின்னதாக எழுதணும் இந்த இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது ஹின்ஸ் டெவலப்பிங்கு இந்த டெவலப்பிங் ஹின்ஸு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது அது ரிலேட்டட் தான் இது பட் இது என்னென்னு இங்கே பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது வந்து எலாப்ரேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ எலாப்ரேஷனை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒப்பந்த புள்ளின்னு ஒரு இருபது மார்க் கொடுப்பாங்க தமிழ் சொல்லணும் இங்கிலீஷும் இதே போல் சேமாக தான் இருக்கும் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸாக இருக்காது அது சின்ன ஷார்ட் மட்டும் இருக்குது அதை மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் நீங்கள் நீங்களே வந்து ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒப்பந்த புள்ளி ஒரு இருபது மார்க்கு விளம்பரத்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்டை நேரில் பார்த்த மாதிரி அது ஒரு பத்து மார்க் கொடுப்பாங்க அதே போல் ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு தின மலர்கோ தினமணிக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு எங்கேயாச்சும் ஒரு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிற மாதிரி அது ஒன்று கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஸ்டோக்ஸை பொறுத்த வரையும் ஸ்டோக்ஸ் வந்து அவங்க மா ஸ்டோக்கெல்லாம் மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே போல் அந்த குருவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்ட்ரோக் வந்து அழகாக போடணுமா ஸ்ட்ரோக் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுமா ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்டீங்க ஸ்ட்ரோக் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருந்தால் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போதும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அழகானா போடுங்க இல்லை ஸ்ட்ரோக்ஸ் நீங்கள் எப்படினா போடுங்க கட் பண்ணுங்க இல்லை லாங்காக போடுங்க எப்படி வேணால் போட்டுங்க நீங்கள் போட்ட ஸ்ட்ரோக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா நீங்கள் போட்ட ஸ்ட்ரோக்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ரக் ஆகக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் ஸோ ஸ்ட்ரோக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் எப்படின்னா போட்டுக்குவாங்க நீங்கள் அது மார்க்லாம் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக டென் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது நான் அது இன்னொரு வீடியோ நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதில் பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எலப்ரேஷன் பொறுத்த வரையும் அவங்க வந்து படிச்சுடுவாங்க அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க படித்து முடிச்சிருவாங்க அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு அந்த அதாவது ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறது அந்த ஒப்பந்த புள்ளி விளம்பரம் தயார் செய்கிறது இந்த நேரில் பார்த்து பார்க்குறது ஸோ அதெல்லாம் வருதில்ல ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் அந்த லிசனிங் இதுவாக கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து எதுனா போட்டுக்கோங்க எந்த ஸ்ட்ரோக்னா போட்டுக்கோங்க எந்த ஸ்ட்ரோக்னா போட்டுக்கோங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஊர் பேர் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டு அதே போல் அந்த யார் எந்த இடம் ஸோ என்ன ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க் கிடைக்கல ஸோ அந்த லிங்க்கு அது இப்போ விளம்பரத்துலையும் அதே போல் என்ன லிங்க்கும் அந்த லிங்க்கு மட்டும் ஒரு நேரில் பார்க்குறதும் அதே போல் அதே போல் இந்த ஒரு ஒரு லெட்டர் எழுதுது தினமலர் என்ன கண்டென்ட் அவங்க லெட்டர் எழுதுறாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் உள் வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ஸ்டோக்ஸ் ஏதாச்சும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விபத்தில் நேரில் பார்க்குறாங்களா ஸோ விபத்தில் என்ன மாதிரினா இப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டு சென்று கொண்டிருந்தேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹைவேல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒரு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது அதை நான் நேரில் பார்த்தேன் பார்த்த பொழுது கணவன் மனைவி இருவரும் உயிரிழந்து விட்டனர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து வந்தது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தமிழில் மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதே போல் எழுதினாலே போதும் அவ்வளோதான் இதுதான் ரிப்போர்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எழுதினாலே போதும் ஒரு தினமும் லெட்டர் எழுதுறாங்களா சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஒரு நடைப்பாதை கடக்க முயன்றேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த ட்ரைனேஜ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த புறவழி பாதையும் சரி செய்யணும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உங்களோட நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் உங்களோட
இதில் வரணும் ஸோ அப்படின்னு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதே போல் ஒரு லெட்டர் ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாள் ஆசிரியர் லெட்டர் எழுதும்போது அதுவும் வந்து அதே போல் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எலாபரேஷனும் சரி கண்டன்சேஷனும் சரி ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஓகே முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஸ்பீட்லேயே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் கரெக்டாக தெரியும் ஓகேவா ஸோ எலாபரேஷன் பொறுத்த வரையும் ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த கான்சர்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எலாபரேஷன் அப்படின்னாக்கா விரிவு அடைச்சு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப விரிவாக எழுதணும் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப சுருக்கமாக எழுதணும் ஓகேவா ஸோ எலாபரேஷன் இவ்வளோ தான் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டன்சேஷன் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டன்சேஷன் பார்த்துடலாமா ஸோ இதுதான் வந்து எலாபரேஷன் நான் அதுக்கு நிறைய மார்க் பண்ணிவிட்டேன் நான் ஸோ அதில் வந்து இப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ வேணா இது வந்து ஒரு முன்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாருடைய ஆல்ரெடி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மெத்தட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எதை வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து இப்போது ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்கா ஏபின்னு போட்டுக்கோங்க ஏதாச்சும் வட படனை இருக்கா விபின்னு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ அந்த இடத்துல போய்ட்டு விபின்னு நான் போட்டேன் ஞாபகம் வரலன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலாபரேஷன் இவ்வளோ தான் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து நீங்கள் மைண்ட் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு எழுதுங்க எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் எப்படி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதில் வந்து ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப நீங்கள் அட்வான்டேஜ் இல்லை நான் ரொம்ப டல் தான் சார் நான் டல் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரையும் இந்த ஷார்ட்டன் லைன் சுத்தமாக வரைய வராது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓகே எல்லா பிரச்சனையும் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டன்சேஷன் பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டன்சேஷன் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கண்டன்சேஷன் பொறுத்த வரையும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது அது வந்து நம்ம ரொம்ப சின்னதாக சுருக்கமாக எழுதணும் அவ்வளோதான் நான் சொன்னது ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இது தான் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது ஸோ அவங்க வந்து பல வள வளரும் கொடுத்துருப்பாங்க பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்டை ஒரு ஒரு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது எதை பற்றி இருக்குது ஒரு சோஷியல் வெல்ஃபேர் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எஜுகேஷன் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளட்டு அந்த மாதிரி வந்து அதை வந்து நிவாரணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன கான்செப்டாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைட்டில் போடணும் டைட்டில் வந்து சார் நீங்கள் அவங்க கொடுத்தாங்களே ஸ்டோ அந்த லைனில் இருந்தால் டைட்டில் போகணுமானா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாகவும் டைட்டில் போடலாம் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸாக பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ இது ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி புக்ஸ்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக சொன்னாலும் அதே தான் அதே போல் தான் வரும் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதோட கான்செப்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கான ஆன்சர் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது இது பத் இது வந்து எதை பற்றின விஷயம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டை பற்றின ஒரு விஷயம் ஸோ மருத்துவ துறையின் சிறப்பு ஸோ எந்த ஃபீல்டும் அதை பற்றி போடுங்க அதை பற்றி நான் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தால் சிறப்புன்னு போடுங்க ஸோ அதோட விளைவுகள் அதோட ஏதாச்சும் ஒரு பேட் எஃபெக்ட் கொடுத்துனா ஸோ அதோட விளைவுகள் அப்படின்னு நம்ம டைட்டில் போட்டுக்கோங்க டைட்டில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கிறது முதல்ல ஒரு லைனில் போட்டுணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹெட்டிங் போடணும் அவ்வளோதான் சின்னதாக முடிச்சிடணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அதை வந்து இவங்க எவ்வளோ சின்னதாக முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்து இங்கே விஷயம் அதே போல் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பொறுத்த வரையும் கண் கண்டன்சேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் வரணும் ஆனால் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் வந்து துறையமாக அதாவது கரெக்டாக எண்ணி போடணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து அவசியம் கிடையாது சின்ன அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்கள் பாட்டு எழுதிட்டு நீங்கள் பாட்டு கரெக்டாக எழுதிட்டே வரணும் ஒரு ஒரு லிமிட்டில் அதை வந்து கிராஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கொண்டு போகணும் ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக அக்யூரேட்டாலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இது பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கால எதுவுமே கிடையாது இன்ஸ்டியூட்டாக இருந்தாலும் இதை பற்றிலாம் பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இது வந்து எழுதுகிற திறமை உங்ககிட்ட தான்
தேர்தல் தான் சொல்லிட்டு இருப்பா கண்டன்சேஷன் பாருங்க எலாபரேஷன் பாருங்க கண்டன்சேஷன் பாருங்க எலாபரேஷன் பாருங்கன்னு இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை சின்ன விஷயம் சின்ன ஒரு கான்செப்டே முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுதான்னு பாருங்க இல்ல சுத்தமா ஒண்ணுமே புரியல இன்னைக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல இது நான் பிரைவேட் அப்ளை பண்றேன் பட்சத்துல நீங்க திரும்ப சொல்லுங்க நாம தனியா வந்து ஒரு கண்டன்சேஷனுக்கு மட்டுமே ஒரு வீடியோ தனியா போட்டு அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதி சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் எலாபரேஷன் தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம் இது புரியுதான்னு பாருங்க ஏன்னா இது வந்து பெருசாக சொல்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இதில் ஸோ முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ப்ராக்டிஸஸ் தான் இருக்குது இதில் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் என்றதை விட ஒரு பேசிக் நாலேஜும் அதில் அடங்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பாருங்கள் ரொம்ப புரியல அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நம்ம தனித்தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டோன்னா அது அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓக